Hallo meine Lieben, ja erstmal ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch ähm, ein ganz tolles, wunscherfüllendes Jahr, dass ihr alles, was ihr euch vorgenommen habt jetzt, ähm, ja, dass das in Erfüllung geht oder dass ihr einfach jetzt auch den Weg dahin findet. Und da glaube ich auch ganz feste dran, dass ihr das alles schaffen werdet. Glaub immer an dich selbst und dann bekommst du alles im Leben, was du dir wünschst, viel einfacher. Auch wenn manchmal noch ein paar Holpersteine dazwischen sind, aber wenn du ganz fest davon überzeugt bist, dann schaffst du auch diese Hürden. Und ja, in diesem Sinne machen wir das erste Wochenorakel in diesem Jahr. Und da schauen wir jetzt in die Karten rein, was uns die kommenden ja, ungefähr sieben Tage bringen mögen. Das ist eine allgemeine Legung. Bitte schau immer, ob du in Resonanz damit gehst. So, dann fange ich an mit dem Mondorakel. So, hier ist gefallen. <lacht> da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ne? Hab Vertrauen in deine Träume. Das ist ja total schön. Also in den kommenden sieben Tagen geht es jetzt tatsächlich darum, ähm, falls du noch nicht wirklich weißt, ähm, was du dir jetzt genau wünschst oder du hast bereits einen Traum in dir, dann setz dich jetzt hin und schreib das genau auf, wie du dir das jetzt vorstellst, in die Umsetzung zu bringen. Ja, und falls du noch nicht irgendwie weißt, wo es dich hinführen soll, ähm, dann geh in die Meditation rein, ähm, verbinde dich mit deiner inneren Quelle und lausch, was da so hochkommt. Ähm, notfalls spiel dir so ein verschiedene Filme ab vor deinen Visionen und dann guck mal, was sich für dich richtig gut anfühlt. Ja, ähm, genau. Und in der kommenden Woche finde ich das total schön und auch passend. Hab Vertrauen in deine Träume, alles wird gut, wenn du die richtige oder wirklich auch die feste Überzeugung hast, dass du alles schaffen kannst im Leben. Ja, das, das Wichtigste ist, dass du ähm, ja, dir selber vertraust, dir und deinen Fähigkeiten vertraust und ganz feste auch daran glaubst. So, dann schauen wir mit den Tarotkarten. Die Acht der Kelche, der Page der Kelche, der König der Schwerter. Ich habe auch schon einen ersten Impuls. Die Vier der Stäbe. Wow, das Rad des Schicksals. Und noch eine Karte. Die Königin der Kelche und an der Unterseite das Decks, die Kraft. Die lege ich auch mal raus und ich nehme noch die ein oder andere Klärungskarte. Also bei den Acht der Kelchen nehme ich wahr, ähm, vor allem weil es ja auch darum geht, hab Vertrauen in deine Träume. Vielleicht hängst du irgendwo noch fest. Ähm, muss jetzt nicht ähm, physisch sein, das heißt, wenn du jetzt in irgendeiner Situation noch drin steckst, natürlich auch physisch, die dich aber nicht wirklich erfüllt und ähm, du aber bis jetzt noch nicht den Sprung ähm, ins kalte Wasser geschafft hast, quasi, ähm, weil du vielleicht ähm, dir denkst, du traust dir das nicht zu oder das ist alles so viel Neuland für dich und du kennst dich ja mit gewissen Dingen auch überhaupt nicht aus, dann sagt dir das Orakel, also nochmal zu dem anderen, wenn es jetzt nicht physisch ist, sondern es kann jetzt ja auch hier mit den Achterkelchen sein, dass du irgendwie gedanklich irgendwo noch festhängst, dass du noch nicht so einen Abschluss gefunden hast. Und da sagt jetzt die Karte einfach, ähm, schau, geh einfach in das Sonnenlicht, ja, wo du deine volle Erfüllung finden kannst, ja, wo deine Träume auch liegen und hab wirklich Vertrauen in deine Träume, denn... Ähm, ich sag mal, wenn du dich immer bei diesen acht Kelchen ähm, aufhältst, ja, das sind ja keine zehn Kelche, dann hast du zwar immer ähm, ein Stück weit Sicherheit, wobei Sicherheit ist auch immer nur eine Illusion, Sicherheit gibt es nie im Leben, aber das ist so eine gefühlte Sicherheit, ähm, in der Komfortzone sein. Ähm, aber schlussendlich habe ich das Gefühl, ist es da, wo du jetzt gerade drin steckst, auch nicht ähm, so dieser Herzenswunsch, wo du gerade drin bist. Und da geht es jetzt einfach darum, Vielleicht sollst du dich jetzt auch einfach in den kommenden Tagen mal hinsetzen, dir äh, Zettel und Stift in die Hand nehmen und dir tatsächlich für dich einen Umsetzungsplan machst, machst ja. So ein Vision Board. Du kannst das auch mit vielen Bildern machen. Du, das heißt, du suchst dir Bilder im Internet zum Beispiel aus, wie dein Zukunfts-Ich sein soll, wer möchtest du sein, ähm, wo möchtest du zum Beispiel leben, was möchtest du machen, wie möchtest du sein, ja. Und das kannst du dir alles schön aufschreiben oder mit Bildern auf ein Vision Board ähm, quasi kleben, 
und dann machst du dir tatsächlich auch so einen Zeitplan, wie du das in die Umsetzung auch bringen möchtest, was auch immer ganz gut äh, hilfreich ist, äh, je nachdem wie deine Wünsche sind, dass du dich auch schon so in diesen... Ähm, Energien aufhältst, das heißt, du suchst dir Gleichgesinnte, die das gleiche Ziel haben oder das bereits schon gemacht haben, was du machst, machen möchtest, ja, oder ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel ähm, ein Haus in einer bestimmten Stadt vorstellst, ja, ähm, dann geh einfach auch in die Stadt zum Beispiel und ähm, geh mal durch die Straßen, sodass du schon in dir so diese Energien aufnimmst, ja, dass du in diese Resonanz auch kommst, das kann auch immer hil behilflich sein. Dann ist hier der Page der Kelche gefallen. Da möchte ich eine Klärungskarte drauf haben. Der Page der Kelche auf dieser Karte, also in diesem Tarot, der erinnert mich immer daran, ähm, ganz tief auf die Intuition jetzt zu hören, wirklich auf dein Herz zu lauschen. Hier ist ähm, auch der Fuchs gefallen. Und ähm, da schau einfach auch wirklich, weil es kann immer wieder auch mal sein, dass du dir selber und deiner Intuition nicht wirklich vertraust. Ähm, Genau, das ist quasi, weil der Fuchs hier auch gefallen ist. Das heißt so auch tatsächlich, wenn du jetzt einen ganz anderen Wunsch oder wenn ein anderer Wunsch hochkommt in dir, aber der ganz anders ist, als wo du vielleicht jetzt gerade drin steckst, ja, dann kann das auch manchmal dir wie eine Täuschung vorkommen, sodass deine Intuition dich vielleicht auch auf den Arm nehmen möchte. Aber du kannst das immer wieder ganz gut herausfinden, wirklich, wenn du dir verschiedene Szenarien ähm, quasi vorstellst in deinen Visionen. Und je nachdem merkst du ja dann auch, wie deine Gefühle sich verändern. Kommt ein positives Gefühl hoch, bist du da schon auf dem richtigen Wege, ja? Genau. Und ähm, da schau einfach, dass du ähm, ja, dir selber auch vor allem vertraust, dir und deiner inneren Stimme und nicht das Gefühl bekommst, da möchte dich jetzt ähm, dein, dein wahres Ich täuschen oder ne, sagen wir mal. Oder aber es kann natürlich auch im Umkehrschluss sein, das heißt, du hast ähm, im Kindesalter oder von Menschen im Außen irgendwelche alten Glaubenssätze als Kostüm angezogen bekommen, die aber gar nicht zu dir gehören und die dich versuchen, immer wieder auf die falsche Fährte zu, ähm, zu bringen. Und ähm, da kann es auch hilfreich sein, ähm, zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, du hattest vielleicht einen Lehrer in der Schule, der hat immer gesagt, oh, du bist total schlecht in Englisch, ja, und dann ähm, ist das quasi so ein Glaubenssatz von dir geworden und ähm, für dich ist das heute vielleicht ein Glaubenssatz, ich bin überhaupt nicht sprachbegabt, ja, und dabei möchtest du vielleicht total gerne ins Ausland ziehen oder die, eine andere Sprache lernen, aber du, du traust dir das gar nicht zu, weil dieser Glaubenssatz von früher dir eingetrichtert worden ist, ja. Und dafür kann eben auch der Fuchs stehen, das heißt, ähm, dieser alte Glaubenssatz, der kann dich auch sehr leicht täuschen in deiner Wahrnehmung, ähm, deswegen schau bitte Woher kommen manche Zweifel? Ähm, kommen die aus irgendwelchen Sätzen, die gesprochen worden sind zu dir aus der Vergangenheit? Und dann aber, wenn du dir darüber bewusst bist, dann ähm, können wir das auch leichter, sage ich mal, wegziehen lassen, weil wir uns dann bewusst darüber sind, dass das nicht zu dir gehört, diese Aussage, sondern ne, das, das war ein Problem einfach, den der Mensch mit sich hatte quasi und das einfach mal so in den Raum geworfen hat. Also, dass du dir darüber noch mal bewusst wirst, ganz tief in dich reingehst, was gehört tatsächlich oder was ist dein wahres Ich, ohne diese von außen gesteuerten Dinge, die dir vielleicht gar nicht heutzutage dienlich sind, die dich einfach auch irgendwie versuchen, klein zu halten, unterbewusst vor allem auch, ja? Genau. Denn das Mundorakel sagt ja auch, hab Vertrauen in deine Träume. Und ähm, das ist wirklich so, ja, wenn du tiefst davon überzeugt bist, dann schaffst du alles im Leben. Und da kann es eben immer sehr hilfreich sein, wenn du dann alte Glaubenssätze von dir abwirfst wie ein Kleid oder stell dir vor, du hast eine Mauer um dich herum ähm, und du hast jetzt eine Fernbedienung in der Hand, du drückst auf die Fernbedienung und dann fährt die Mauer runter, diese alten Glaubenssätze, ja, die gar nicht zu dir gehören und dann machst du dich automatisch frei und weitest dich selber aus. Dein wahres Ich kann sich dann einfach ausbreiten. Ja, dann ist hier der König der Schwerter gefallen und der sagt mir aus, dass jetzt hier eine klare Entscheidung wow, getroffen werden soll. Auch ja, dass du wirklich jetzt stark auch ja, in deine Gedanken auch gehen sollst, ja, was du dir vorstellst in einem Jahr, in zwei Jahren oder wie jetzt generell dein Leben weitergehen soll in bestimmten Lebensbereichen. Vielleicht möchtest du auch alles umkrempeln. Ja, vielleicht möchtest du auch einfach jetzt mehr auf deine Gesundheit achten. Das kann jeder Lebensbereich sein. Ja, aber hier sagt es eben auch aus, weil das Kind ist auch hier drauf gefallen. 
ähm, das Kind steht auch für Neuanfang und das finde ich total schön. Das heißt jetzt tatsächlich in der kommenden Woche, fasse jetzt für dich einen Entschluss, was du vielleicht schon immer so hinplätschern hast lassen. Wie gesagt, wenn du nicht physisch irgendwo feststeckst, sondern einfach auch gedanklich dich noch von irgendetwas nicht losgelöst hast. Ja, was, wo du aber merkst, das, das blockiert dich beim Weiterkommen. Dann mache jetzt für dich einen klaren Schnitt und finde einen Weg, wie du jetzt nach vorne gehen kannst. Versuch die Tür hinter dir zu schließen bei Dingen, die du gar nicht mehr mit in das neue Jahr rübernehmen möchtest, ja, denn ähm, mit diesem klaren Entschluss, den du hier fast in der kommenden Woche, ne, was dir geraten wird, ist das hier eben auch der Startschuss äh, für einen Neuanfang, ein Neuanfang quasi in, dein, äh, in deine Wünsche und Träume, so volle Kanne voraus, ja, genau, und ähm, was ich eben auch schön finde, ist, hier sind die vier der Stäbe gefallen, da nehme ich jetzt auch nochmal eine Klärungskarte, da sind die Eulen gefallen. Ja, und die Eulen stehen für mich oft auch für Weisheit. Ja, oder aber auch, dass du ähm, dir zusätzlich auch einen Berater jetzt holen kannst. Ähm, wie ich am Anfang auch gesagt habe, kann es auch hilfreich sein, wenn du dir Gleichgesinnte suchst. Ähm, nur mal so zum Beispiel. Ähm, Du suchst dir eine total erfüllte Beziehung jetzt in diesem Jahr. Du wünschst dir das, ja? Dann kann es hilfreich sein, zum Beispiel, wenn du dich mit äh, vielen glücklichen Pärchen, äh, mit, mit denen die Zeit verbringst, weil so kommst du in dieses Energiefeld ähm, dessen, was du dir vorstellst oder was du dir auch wünschst. Das kann wirklich unheimlich wichtig sein, denn oft sind wir... Ähm, sehr ähnlich den engsten fünf Menschen um uns herum, ne, weil die Energien vermischen sich und dann passen wir uns unterbewusst auch in, ähm, untereinander an. Das ist wie so ein verwobenes Spinnennetz. Und wenn du aber das Gefühl hast, zur zu Zeit, du gehörst da nicht mehr hin, deine Seele schreit nach was ganz anderem, dann ähm, versuch so aus diesem Spinnennetz, verwobenen Spinnnetz auszubrechen und dir tatsächlich Menschen zu suchen oder Situationen, ähm, die deiner Wunscherfüllung entsprechen. Dann ist es auch einfacher, in diese Frequenz einfach zu kommen, sodass du das auch um, um, anziehst in deinem Leben oder auch diese richtigen Impulse bekommst, dass, ähm, wo du merkst, okay, da geht jetzt der richtige Schritt weiter. Ne? Genau. Und ähm, da geht es vor allem eben auch darum, ähm, Gerade mit den vier Stäben eben auch, ja, was ich hier auch schon gesagt habe, Gleichgesinnte suchen, ähm, sich mit diesen Menschen auch verbinden, mit den neuen Energiefeldern verbinden, deiner Wunscherfüllung, das kann dir unheimlich, ähm, ja, von Vorteil sein, auf jeden Fall, ja. Ähm, dann ist hier das Rat des Schicksals gefallen, was ich total schön finde, weil das sagt immer, ups, da ist eine rausgefallen, wow, und die, und die, und die Blumen, also besser geht's ja gar nicht. Ne? Also das Rat des Schicksals sagt auch, wenn du dir jetzt deinen Herzenswünschen folgst und wirklich Vertrauen in dich selbst hast, in dich und deine Fähigkeiten, dann ist das ähm, Universum komplett hinter dir. Dann ist es, steht das hinter dir, das ähm, wird dann auch ja, versuchen, immer wieder dich nach vorne zu schieben, ne? für deine Wünsche einzustehen. Und das wird eine positive Wendung für dich auch ähm, haben im Leben. Und vor allem auch als Klärungskarte mit dem Rosenstrauß, äh, mit dem Blumenstrauß meine ich jetzt, ist das, das steht ja auch für Wachstum und ein Geschenk vor allem, was dir dann gereicht wird vom Universum. Du, also wirklich, wenn du auf deinem Wege bleibst und jeden Tag etwas dafür tust und immer mit den Gedanken schon in deiner Wunscherfüllung bist und dich aufhältst, dann, ähm, dann wird das alles ganz automatisch für dich ins Rollen kommen, ganz sicher. Ähm, die große Challenge für dich ist jetzt hier einfach, ähm, wenn du irgendwo drinne steckst, wo du das Gefühl hast, ach, das ist nicht so meine Erfüllung, dann breche da aus, sei es gedanklich oder physisch und versuch dann tatsächlich jetzt nach vorne zu gehen. Ja, genau. Dann haben wir hier die Königin der Kelche. Hier sind die Würfel gefallen. Und noch eine Klärungskarte auf die Würfel. Auf jeden Fall werden hier die Wege neu gewürfelt. Das ähm, passt ja auch wunderbar ne, für das Jahr 2022. Und vor allem nämlich auch wahr mit der Königin der Kelche, ähm, dass du dich einfach dann auch wieder mit dir selber verbindest. Ja, dass du dich wieder mehr mit dir selber verwurzelt fühlst. Weil wenn wir nicht auf unserem Herzensweg sind, dann ähm, passiert das sehr häufig mit der Zeit, dass wir uns selber aus den Augen verlieren. Das heißt, du erkennst dich gar nicht mehr wirklich wieder. Du schaust dir manchmal in den Spiegel und denkst dir, hm, das ist jetzt nicht wirklich so das, 
wo ich hier leben möchte oder was ich hier leben möchte. Ne? Und hier nämlich eben war, wenn du für dich einfach die Wege neu würfelst, dann, ja, dann bist du einfach wieder mit dir im Eins, sage ich jetzt mal, und einfach mit dir total verbunden. Und hier ist noch das Haus gefallen und das bringt dir im Endeffekt auch einfach eine Festigkeit wieder im Leben. Ja, ähm, ja einfach... Ich sag mal, das Haus ist immer etwas, wo man auch wirklich verwurzelt ist mit, mit den anderen Menschen auch. Du wirst Menschen in dein Leben ziehen, die dir auch das Gefühl von Heimat geben, von, ähm, von vielleicht sogar einer neuen Seelenfamilie, die du in dein Leben ziehen wirst, die mit dir die gleichen Herzenswünsche teilen, ja, wo ihr euch gegenseitig inspirieren könnt. Und das finde ich total schön. Und vor allem ist ja hier auch, das finde ich auch super interessant, ich sehe gerade an der Unterseite ist der Heilungsbaum, der, der Wachstumsbaum. Und wir haben ja auch an der Unterseite hier die Kraft gehabt, ja. Und das sind jetzt hier tatsächlich, wenn du für dich hier diesen Entschluss fasst, egal wenn du irgendwo unzufrieden drin steckst, und du, entfass, ähm, du fasst diesen Entschluss jetzt einfach jetzt für dich, eine neue Tür zu öffnen, ja. Ähm, dann wird dir das hier Heilung und Wachstum bringen und du wirst richtig strahlen, voller mh, Ausstrahlungskraft, Charisma. Du wirst wieder richtig in die Blüte deines Lebens kommen, sage ich jetzt mal. Ja, Das wird man dir auch anziehen. Und vor allem, wenn du deinen Herzenswünschen folgst, dann wirst du auch Menschen in dein Leben ziehen, die auch ähm, ihr wahres Ich leben. Gleiches zieht Gleiches an und dann, ähm, ja, dann inspiriert man sich noch mehr und dann ist man einfach... Ähm, viel verstärkt an einer positiven Schwingung. Ne? Genau, das finde ich ähm, ein ganz tolles Wochenorakel. Wie gesagt, hab Vertrauen in deine Träume, glaub an dich und dann schaffst du alles. Es hört sich immer so schön leicht an, aber es, ja, es ist ähm, gar nicht so schwer. Wir müssen uns nur darüber bewusst werden, wenn wir alte Glaubenssätze mit uns rumtragen, wo wir uns irgendwie auch wertlos fühlen. Woher kommt das? Kommt das aus dem Elternhaus, von Lehrern oder was weiß ich, ja? Wenn du dir darüber bewusst bist, dass das nicht zu dir gehört und dass du so viel mehr verdient hast, als dir vielleicht eingeredet worden ist, dann schaffst du das. Dann, ähm, ja, das ist alles nur, wenn du dir darüber bewusst wirst. Dann können wir das auch bewusst von uns abstreifen und dann machst du dich und deine Seele frei und kannst leichter deinem Herzenswunsch folgen. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz mit dieser Legung gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.